Okay. How are you doing today, guys? Good evening. Good evening to you. How are you? I'm doing excellent. Thank you for asking. Mr. Ramirez, how about you? How are you doing today? Mr. Ramirez, you are muted. Oh, sorry, there sorry. I make a there mistake. <laughs> That's fine. You're fine. I had a, today I had a rest. Oh, really? Okay, good. Very good. All with these days. All with this day, I had a rest. So today is your day off, basically. Yes. I see. Okay, very good. Very good. I like it. I used to... I used to have my day off on Wednesday and sometimes on Tuesday before. That was a long time ago. And I liked it. I mean, because you have the option uh, to go wherever you want to. Everything is open. There are not too many people on the street. So that is really good. I liked it because of that. Oh. Yeah, yeah, yeah. In, in my case, it, it, sometimes. Sometimes uh, all the weeks uh, I I work. So you uh, work. I say I have I have week very very busy with my child because uh, we are teaching them uh, basketball, uh, football sala soccer. Mm -hmm. And this Saturday we're gonna we are. We're gonna uh, have a, a team, well, no, okay, well, encuentro de football. There is going to be a match, a soccer match. A match, yeah, yeah, a match, a match this mm -hmm. Saturday in the morning. Okay. I have two teams. Okay, so basically, there is going to be a match between uh, probably your team and somebody else's team, right? So they are going to play, okay? Yes, okay, okay. Yes. Very good, Mr. Ramirez. Well, hopefully you guys can win. Hopefully you can be the winners. Uh, I hope uh, we are win tomorrow and on the next, uh, next Saturday. Very good, okay, very good. So you have been very busy these days. Yes, yes, yes. I see. Okay, well, well, thank you for sharing that with the class, Mr. Ramirez. Thank you and welcome everybody. Thank you for coming one more time. Good evening, Sullivan. Por ahí no estaba diciendo good evening, everyone. So good evening. Thank you for coming, guys. So yes, I used to work like almost every day, my day off. It used to be uh, Wednesday and then it changed and I have my day off on Thursday. So I had to work like on the weekend, okay? I had to work on Saturday and Sunday, which I didn't like. I didn't like to work on Sunday, guys, because it is really, I mean, it's really boring. Everybody is at home, your family is at home, and then you have to go to work. So I didn't like it because of that. No sé si alguien aquí ha trabajado los domingos, pero me imagino que sí, ¿verdad? A muchos quizás yes. no ha tocado. <ríe> me. Sullivan y, y también Fran. Ok, sí, es este, bien aburrido, la verdad. Yo trabajaba los domingos y lo bueno es que no hay tráfico, ¿verdad? Ustedes pueden ir a trabajar y toda la cosa y sin problemas. Pero, por otra parte, lo, lo, el, el, el lado malo es que toda la gente está como descansando, por lo general, ¿verdad? En mi caso... Mi familia, mis amigos descansaban. Ellos iban a, por ejemplo, a jugar fútbol, que a mí me gusta también. Y yo nunca podía, porque siempre estaba trabajando. So that was really awful, guys. I didn't like it. So, but now that's something that it is in the past. I just left that in the past, guys. So, well, guys, thank you for coming one more time. So yesterday we were working on section number one and we started with section number two, right? So yesterday we learned basically the structure for used to and also, let me see, 
Give me just a second, guys. Please bear with me. Vamos a ver, ¿qué estábamos viendo ayer? A ver, ¿quién se acuerda qué cosas eh, vimos ayer? ¿Qué fue lo que estudiamos el día de ayer, guys? We started the second part of the... Section of the two. Our, yeah, yeah, section two. So, that is about... Um, let me, give me a second. Mm -hmm. It is about... Uh, too many and too much about too the few and less much. enough mm -hmm. uh, this in a uh, uh, two countables on countables uh, birth right very good yes uh, so countable and uncountable nouns okay it's not verbs but nouns very good yeah yeah correct thank you Solomon. that is correct <clears throat> perdón guys ahora estoy un poco más afónico de lo normal este Sí, este, ayer nos quedamos en esa parte, estábamos comenzando la, eh, la sección número 2 y la primera parte de la sección número 2 es acerca de los nombres contables y de los nombres no contables. Eso es lo que estábamos viendo. Es lo que vamos a ver. Eh, vamos a ver por aquí. Le voy a compartir algo antes de que empecemos. Dead subject. Vamos a ver. I used to have long hair. Uh, bueno. Te voy a compartir por aquí la, esta presentación que tengo. Eh, por aquí está. Vaya, eh, ayer básicamente vimos todo esto, que era el used to y la estructura para las diferentes eh, posibilidades de oraciones que tenemos, como las oraciones positivas. Teníamos acá que para las positivas era el sujeto, used to, más el verbo, más el complemento. Eh, luego teníamos eh, más ejemplos por acá. Estos no se los mostré ayer, pero bueno. Eh, tenemos por acá las oraciones negativas, que lo único que hacíamos era agregar el auxiliar did. Didn't, en este caso. So, I didn't used to like broccoli when I was younger, but now I love it. Y luego para las preguntas simplemente invertíamos el orden. Era el auxiliar did, luego el sujeto, used to, más el verbo, más el complemento. Esta parte ustedes la practicaron ayer y lo hicieron muy bien. Eh, acá tengo esto que se lo voy a compartir quizás porque, bueno, ya lo vimos, solamente es para que lo refuercen ustedes. Eh, básicamente acá eh, tenemos este, este, esta imagen en la cual tenemos tres expresiones bien similares. Aquí tenemos solamente used to, then we have be used to, and then get used to. They basically sound the same, guys, but, but they are not. They are not the same. Um, we have the usage for used to. Y acá dice, el, el uso para used to es para acciones repetidas en el pasado. En cambio, por ejemplo, acá tenemos, uh, digamos, get used to, lo cual significa acostumbrarse a hacer a algo o a hacer algo. Entonces, se ven parecidos, pero no lo son. Yo se los voy a pasar para que pueda, puedan revisarlo ustedes. Vaya, entonces ayer nos quedamos en esta parte de los nombres contables y no contables. Uh, so we have a definition here, guys. Eh, vamos a ver. Me gustaría que me ayude alguien a leer esta definición que tenemos acá. Vamos a ver. Eh, ¿Quién me ayuda a leer esta parte, por favor? Mi, mi teacher. Okay. Eh, vamos a ver, tenemos a dos. Vamos a hacerlo, lo vamos a dividir en dos partes para que Fran lea una parte y para que Mr. Ramirez lea la otra parte. Entonces, vamos a comenzar con Iván. Él nos va, nos va a leer esta primera parte de acá. Ok. A new person, place, idea, or, or thing can be divided into two categories. Categories? Sí. Con and non cognums, cognums are news that can be counted from one to anything else. No cognums get their name from the fact they cannot be counted or pluralized. pluralized. Mm -hmm. yeah, yeah. Bye. Yes, Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Mr. Ramirez. Thank you so much. I appreciate that. Eh, but, antes de que pasemos a la siguiente parte, vamos a leerlo una vez más. Yo se lo voy a leer a ustedes. Ok, so a noun, ok, noun 
Eh, entre paréntesis tenemos que un nombre puede ser una persona, un lugar, una idea o una cosa. Eso es lo que puede representar un nombre. ¿okay? Estas cosas. So, a noun can be divided into two categories. Okay, so a noun can be divided into two categories. Eh, un nombre puede ser dividido entre dos categorías. Eh, count and non-count nouns. Okay, so count nouns are nouns that can be counted from one to anything else. Okay, entonces acá dice, eh, los nombres contables son nombres que pueden ser contados desde uno hasta cualquier cosa, ¿ok? Cualquier cosa más. Y luego dice, los nombres non-count nouns get their name from the fact they cannot be counted or pluralized, ¿ok? Entonces, los nombres no contables obtienen su nombre del hecho que no pueden ser contados o no pueden ser pluralizados, ¿ok? Entonces, eso es lo que dice por acá. Eh, muy bien, ya Mr. Ramírez nos leyó la primera parte. Ahora vamos con eh, Fran, que nos va a leer la segunda parte acá. So, for example. Ok, I started. For example, do you like never say there are three parts of sight and is useful to have a remember of some of the non-count nouns and to know how they operate operate along with our grammatical concepts. Okay, very good. Thank you so much, Fran. So here it says, for example, uh, you would never say there are three airs outside. It is useful, uh, it is useful to, to have a reminder of some of the non-count nouns and to know how they operate along with other grammatical concepts. I'm sorry. Vaya, eh, acá dice, por ejemplo, nosotros nunca diríamos, eh, bueno, acá algunas palabras, ¿verdad? Eh, por ejemplo, esta, eh, would, que okay, esto se pronuncia como si no tuviera la L y la O. Así lo tienen que pronunciar ustedes. So, for example, you would, se escribe así, pero se pronuncia como si no tuviera la O y la L. Okay? So, you would never say there are three airs outside. It is useful to have a reminder of some of the non-count nouns and to know how they operate along with other grammatical concepts. Okay? Entonces dice, es de ayuda tener un recordatorio de alguno de los nombres no contables y saber cómo ellos operan junto con otros conceptos gramaticales. Eso es lo que dice. Muy bien. Acá, eh, más que todo, la, digamos, este concepto yo se los traigo para que practiquemos la lectura. ¿Ok? Eh, prácticamente, al igual que en el español, ¿verdad? Tenemos que nosotros respetar, digamos, los signos de puntuación, las comas y todo eso, para que tenga el sentido que podamos darle el sentido a la, a la lectura que estamos haciendo, ¿ok? Por ejemplo, si hay una coma, nosotros vamos a hacer una pausa. Si hay un punto, nosotros sabemos que tenemos que hacer una pausa un poco más larga porque es una idea diferente, ¿ok? Por ejemplo, acá decimos, for example, you would never say, una, una pausa, there are three airs outside. Luego, eh, una pausa un poco más larga porque acá ya es otra idea, ¿ok? Entonces, tenemos que también tomar eso en cuenta a la hora que nosotros le, leamos un texto. Eh, las pausas que vamos a ir haciendo ok, entonces básicamente tenemos las dos categorías, tenemos los nombres contables y tenemos los nombres no contables eh, por aquí eh, guys, yo tengo aquí esta se lo voy a hacer un poco más grande quizás vaya vale, aquí, tal vez así se ve mejor eh, yo aquí tengo esta pequeña imagen en la cual está categorizado los nombres no contables, ok, los más comunes So we have common non-count nouns, okay? So we have, for example, food and drink. Most of the times, guys, when it comes to food and drink, eh, those are non-count nouns, okay? We cannot count food most of the times. 
Like for example, when you say uh, milk, that is something that cannot be pluralized. Okay, so you're not going to say milks. Or for example, bread or bread. You cannot say bread, okay? Or honey or cheese. Those are things that we cannot count in English. Vaya, aquí hay algo bien importante, guys. Estas son como las categorías. En algunos casos, nosotros tenemos, eh, por ejemplo, para la leche o para el, el queso, el pan. Nosotros tenemos eh, como contenedores o cosas por el estilo que nos pueden ayudar a decir una cantidad. Ok, pero no es que nosotros normalmente vamos a a hacer plural simplemente el concepto de este alimento, por ejemplo, la leche. Eh, no puedo decir yo two milks, ¿ok? No, no podemos decir eso. Eh, tal vez en el español nosotros lo hacemos, que decimos a veces eh, dos, eh, no sé, dos panes o uh, cosas así. Dos cafés. Do, dos cafés. <risa> Cabal. <risa> Vaya, ahí están esos ejemplos, muy bien. Eh, esos son muy buenos ejemplos también. En cambio, en, eh, acá nosotros vamos a decir solamente el concepto. Sería como uh, some bread, uh, some coffee, some water, some milk. A menos que nosotros lo pongamos en un contenedor. Pudiéramos decir, por ejemplo, eh, a bottle of water, uh, a cup of coffee. Podemos decir eso. Podemos decir este, es, esa expresión. Se lo voy a ir anotando por aquí para que vean. Pudiéramos decir, por ejemplo, a bottle of water, or we can say a cup of coffee. Por ejemplo, eh, en ahí sí se en, cuenta la unidad. En sí se cuenta, por ejemplo, el eh, si está en un contenedor. La unidad. Ajá, la botella, la taza, ¿verdad? Pero no, no en sí lo que contiene o el producto. Correcto, exactamente, Frank. That is correct. Uh, so then we have other non-count nouns, like in this case, happiness, information, luck, advice, news. Okay, uh, cosas uh, abstractas, guys, como lo son, por ejemplo, la felicidad, la información, uh, son cosas que nosotros solamente las creamos. Es un concepto digamos, imaginario. No es algo que sea físico. Por ejemplo, la suerte, luck, advice, esto sería consejo, news, eh, son las noticias, por si no lo sabían, son las noticias. Eh, luego tenemos también los campos de estudio, como lo son, por ejemplo, la biología, la sociología, eh, economía, so biology, sociology, economics, law, Sí, dígame, Solimán. Which is the difference between the professionals and field study? I mean, if you wanted to say the socialists, the persons who study sociology, but it is a mm -hmm. professional too. So which is the difference? Very good. So basically, this is the field of study. And then we have the professions, just like Solomon said. Uh, so for example, somebody that is Uh, an expert in biology, it would be a biologist. Okay. <coughs> Entonces tenemos ese término para referirnos a esa persona que es experta en biología. Es un biólogo. Okay. Tenemos la biología y tenemos el biólogo. Por ejemplo, también tenemos, creo que se escribe, sci... a veces me confundo con estas palabras, guys. Lo lamento. Uh, bueno, vamos a poner otro mejor. Eh, digamos, scientist. a scientist, por ejemplo. Tenemos science y también tenemos, en este caso, un scientist, ¿verdad? Entonces, el, el campo es la ciencia. Es una, valga la redundancia, es una, una ciencia, ¿ok? En este caso, estos serían una ciencia. Por ejemplo, la biología es una ciencia, la sociología es una ciencia. Y la persona que practica o que es experta en eso sería el biólogo, el sociólogo, el economista, el ingeniero, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia. Thank you, teacher. 
You're welcome, Sullivan. Okay, so for example, we have engineering. That eso sería ingeniería. Y por ejemplo, en el caso de Sullivan, puede, él puede decir, uh, I am an engineer. Soy un ingeniero. Entonces, aquí sería esa, esa parte. Bueno, luego tenemos por acá, sports and recreation. So we have archery, jogging, tennis, soccer, bowling, eh, swimming. Tenemos diferentes eh, deportes, ¿ok? Como el tenis, fútbol, soccer, eh, boliche, el hockey, eh, baloncesto, levantamiento y natación. Luego también tenemos eh, por acá, guys, tenemos algunos materiales. También son considerados como no contables, como lo es el plástico. El, bueno, vamos a empezar por acá. Sería la lana, tenemos la madera, el oro, so wool, wood, gold. Eh, tenemos el jabón, soap. Y así, ¿verdad? Hay muchos nombres. De hecho, solamente les quería mostrar como esta... Eh, esta pequeña tabla que tiene como estas categorías, ¿verdad? Pero son muchos, muchos más. Así que, bueno, vamos a borrar esto de acá. Vamos a ver aquí. Ahí está. Vamos a salir de esto. Vaya, guys. Entonces, eh, básicamente, lo que quería mostrarles es que hay muchos nombres eh, que probablemente en el español pues pueden resultar como contables, pero en el inglés... Ya es un poco diferente, ¿verdad? Vamos a escuchar el audio que íbamos a escuchar el día de ayer para que ustedes eh, puedan verlo. Vamos a ver acá. Entonces, eh, hay expresiones, guys, que nosotros vamos a utilizar con nombres contables y hay otras expresiones que van con los nombres no contables. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Solamente déjenme ir para atrás porque estaba más adelante. Aquí está. Vaya, vamos a escuchar el audio y luego lo vamos a discutir entre todos para que podamos practicar. Okay. What are nouns? Well, nouns are people, places, or things. Pretty much everything that you see around you is considered a noun. Example of this. There's too much. We'll do this by using count and non-count nouns. Let me give you a quick example of this. There's too much traffic in my city because there are too many cars. You'll also listen to an audio program which illustrates how this topic is used. First of all, nouns. What are nouns? Well, nouns are people, places, or things. Pretty much everything that you see around you is considered a noun. And what do we mean by count nouns? Well, count nouns are simply all of those things, people, places, or things that you can easily count. So for example, when we think about cars, subway lanes, buses, those are nouns that you can easily count. Let me give you an example of other nouns that we can easily count. So for example, we can count things like a pen, a computer, a bottle, a spoon, a desk, a cup, a television, a chair, shoe, a finger, flower, a camera, a stick, balloon, book, table, etc. Another thing that I would like to mention about count nouns is that we can easily change these count nouns into plurals by simply adding an S. Now let me point out what non-count nouns are. And just like I mentioned previously, count nouns are all of those things that you can count. People, places, or things that are easy to count, such as cars, subway lanes, or buses like we see on the example. Now, with non-count nouns, what that means is that we're going to look at nouns that are difficult to count. So, for example, in our chart we see things like traffic, things like pollution, public transportation, parking. Those are a little bit difficult to count. So let me give you more examples of some of the things that cannot be counted quite easily and therefore we consider this non-count nouns. So if we think about things like water, wood, ice, air, oxygen, English, Spanish, these are subjects, traffic, furniture, milk, wine, sugar, rice, meat, flour, things like sports, soccer, all of these things are non-countable. They 
cannot be counted easily. Another thing that's important to mention about non-count nouns is that we don't add an S in order to ch change them to plural. They, they do not have a plural form. Next, what I would like to do is I would like to play an audio program for you so that you can listen to the perspective of some people about their city. And remember that the goal of this class is to learn how to express problems that exist within a city. For example, there's too much traffic in my city because there are too many cars. And we want to use count nouns and non-count nouns to express uh, those ideas. So we're going to listen to that, and I will have you answer a couple of questions about that. The buses are old. Okay, guys, before we listen to that, um, we're just going to take a look at this really quick. All right, so we have the count nouns. So those are nouns that we can count. And then we have expressions like this. Uh, as you can see, when we have a count noun, we are going to use expressions like too many, fewer, and more applies for both, okay? And enough also applies for both situations. Uh, so right here, we, guys, we have, there are too many cars, okay? Eh, entonces, cuando tenemos los nombres eh, contables, nosotros vamos a utilizar, si se fijan acá, esta forma es plural. Tenemos there are. ¿Qué pasa con los nombres no contables? Nosotros no podemos decir eso. No podemos decir there are too, uh, too many traffic or there are too much traffic. En este caso, como se trata de un concepto, va a ser singular. Ok, so there is too much traffic. Ok, así pasa... Eh, de la misma forma sucede con, por ejemplo, uh, pollution. ¿Qué es pollution? Es la contaminación, que es un concepto también. Entonces, there should be less pollution. ¿Qué? Debería de haber menos eh, contaminación. Y por otra parte, tenemos acá, eh, there should be fewer cars. ¿Qué? Few es un adjetivo. Few significa poco. Si nosotros queremos hacer eh, una comparación, entonces agregamos la E y la R, ¿ok? Entonces esta palabra fewer es el comparativo del adjetivo few. Entonces, there should be fewer cars, ¿ok? Deberían de haber menos carros, deberían de haber menos automóviles. Eh, porque hay demasiado tráfico, ok? So there is too much traffic, I think that there should be fewer cars. Or we need more subway lines, because there is too much traffic, ok? Básicamente acá nosotros lo que estamos intentando hacer es utilizar estas expresiones para hablar acerca de problemas y qué es lo, eh, lo que nosotros creemos que pudiera ser la solución. Eh, por ejemplo, a ver, eh, ¿qué piensan ustedes acerca de... Bueno, en nuestro país hay mucho tráfico, ¿verdad? Creo que todos los días eh, tenemos este problema. Mucha gente tiene que despertarse muy temprano eh, para llegar a sus trabajos y estar en el tráfico por horas. Eh, así que muchas personas piensan de que hay muchos carros, ¿ok? Entonces podemos decir, there are too many cars. ¿Ok? That is the reason why there is too much traffic. Because there are too many cars. And then we can say, for example, that there should be fewer cars or there should be more um, highways, for example. Okay, nosotros podemos dar este recomendaciones a partir de esto. Entonces dice, necesit nosotros necesitamos más líneas del de subterráneo. Eh, no hay suficientes buses. There, are, there, there aren't enough buses. Or there isn't enough parking. ¿Ok? Pudiera ser también, ¿verdad? Entonces, eh, si ustedes se fijan acá, pues de, dependiendo del concepto, nosotros utilizamos una u otra expresión. ¿Ok? Solamente en estos, en estos casos, ya sea para more or enough, lo podemos utilizar para ambos. ¿Ok? Eh, no sé si tienen alguna pregunta, guys, con respecto a esta, a esta parte. ¿Alguna duda acerca de estas expresiones para nombres contables y nombres no contables? 
ya les voy a preguntar acerca de esto. Me gustaría saber sus opiniones acerca de los problemas que tenemos eh, y qué es lo que ustedes piensan que deberíamos de hacer. ¿Okay? Eh, siempre vamos a utilizar el verbo should cuando nosotros queramos dar una, una opinión. ¿okay? Es como que estamos diciendo debería de, yo pienso que esta pudiera ser una solución. ¿Okay? O we need, otra vez, estamos diciendo yo creo que necesitamos eh, más líneas del subterráneo, que necesitamos más transporte público. Mucha gente piensa eso, ¿verdad? O por otro lado, pues también podemos decir que no hay eh, suficiente transporte público o que no hay suficiente parqueo, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos esas eh, expresiones que podemos utilizar. Vamos a escuchar por aquí al audio. Eh, así que les voy a pedir un favor. Eh, por favor, escuchemos el audio, tomen notas. Y luego les voy a preguntar acerca de eso, ¿ok? Así que vamos a, vamos a escucharlo. Así que listos, guys, por favor, prestemos atención. Too many cars. And we want to use count nouns and non-count nouns to a goal of these classes to learn how to express problems that exist within a city. For example, there's too much traffic in my city because there are too many cars. And we want to use count nouns and non-count nouns to express uh, those ideas. So we're going to listen to that, and I will have you answer a couple of questions about that. The buses are old and slow, and they cause too much pollution. In cities with less pollution, people are healthier. There are too many cars. All the cars... Taxis and buses are a danger to bicyclists. There is too much traffic. There should be fewer cars, but I think that the biggest problem is parking. There just isn't enough parking. The last thing that I would like for you to do now is to answer some questions about your city. And what I would like for you to do is to tell me whether there is a lot of traffic in your city so I'm gonna ask the question is there a lot of traffic in your city are there many buses in your city are there enough police officers in your city is there too much pollution in your city and as you're answering these questions that I just posted, I want you to identify the nouns that I'm using. So tell me whether the nouns that I'm using, whether they're count or non-count. So for example, traffic is the first one. Is that count or non-count? Um, police officers, is that count or non-count? Um, buses, is that count or non-count? And pollution, is that count or non-count? I want you Vaya acá, este, vamos a hacer algo, guys. vamos a escuchar otra vez. Eh, antes de que lo, lo escuchemos una vez más, acá nos está haciendo la pregunta. Eh, ¿El tráfico es una, un nombre contable o no contable? It's non countable. Non countable, ok. What do you guys think about that? Vamos a ver, Fran dice que es not countable. What about the rest? It's not countable. No, 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 no. Muy bien, me gusta que estemos todos de acuerdo. Okay. Eh, ¿Qué hay de eh, police officers? Es contable. Contable. Contable, muy bien. Sí, es contable. Excelente, thank contable, you guys. Contable, contable. Muy bien. What about buses? Es contable. Contable. Contable, contable too. Muy bien. And then what about pollution? No, contable. Es contable. No, contable. No, contable. No. Non-countable noun. Ok, very good. That is correct. Eh, sí, muy bien. Eh, así como lo decía en, el, en la explicación del video, estos conceptos incluso nosotros no podemos agregar la letra S, no los podemos hacer plurales, no tienen esa forma. Al contrario de estos de acá, eh, oficiales de policía, buses, ok, tráfico y la contaminación, no. Eh, vamos a ver, acá tenemos estas preguntas. Eh, la primera dice, uh, is there a lot of traffic in your city? ¿Cómo contestarían ustedes a eso? Yes, there is. Yes, there is. Very good. Yes, there is or no, there is not. 
or there isn't. Ok, eh, muy bien, muy bien, Fran. Así sería, eh, si nosotros preguntamos is there, then we are going to answer basically using the same structure, guys. It's going to be yes, there is, or no, there isn't. Because this is a yes, no question, right? Then we have are there enough police officers in your city? Yes, there are, or no, there aren't. Así, básicamente eh, no tenemos una WH word. So because of that, this is a yes, no question, guys. Then we have, are there many buses in your city? Yes, there are. Or no, there aren't. Is there too much pollution in your city? Yes, there is. Okay. Así vamos a contestar. Eh, vamos a ver. Quisiera que ustedes me digan eh, acerca de un problema que ustedes identifiquen en la sociedad, por ejemplo, y qué es lo que ustedes creen que nosotros deberíamos de hacer. Vamos a ver. Por ejemplo, eh, me pueden decir, I think that there is a too much garbage on the street, and I think that there should be more uh, trash containers, for example. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver, ¿algún problema? ¿Y qué creen ustedes que pudiéramos hacer? About the pollution. About pollution, okay. So what do you think about pollution, Mr. Ramirez? I think there should be electric cars, more cars be... with less pollution. Very good, okay. Vamos a ir anotándolo electric por cars. aquí. Vamos a ir anotándolo por aquí. Mr. Ramirez dice que there should be more electric cars, okay? So there is uh, too much pollution. There should be more electric cars. Ok, ahí está. Un problema es que hay mucha contaminación y deberían de haber más eh, carros eléctricos. Eso ayuda. Muy bien. Very good, Mr. Ramirez. Excellent job. What about the rest? Uh, maybe uh, garbage in the streets or highways. Okay, what about garbage on the street? Yeah, uh, maybe uh, uh, more containers in highways or streets, uh, maybe highways, but um, uh, the person or the user of uh, public transport uh, throw out Um, the units eh, como que tiran en la basura en el, en el uh, afuera algo así mm -hmm. so they y, throw basically they, uh -huh, throw. they, they throw garbage eh, este, eh, out the cars uh, buses eh, mm -hmm. eh, todos ellos mm -hmm. uh, eh, maybe a uh, education the people But uh, mm -hmm. uh, don't do it this. So we need more education, right? Right. Okay, very good, Antonio. Very good. Thank you. Ah, very well. good. Muy bien, Antonio, muy bien. Este, me gusta mucho. Eh, en este caso, Antonio dice, hay mucha basura en las calles. Tal vez deberían de haber más eh, contenedores para la basura. Eh, porque las personas, eh, las personas eh, arrojan, digamos, lanzan la calle... Por, eh, perdón, la, la, la basura eh, fuera de sus carros. Necesitamos más educación. Ok. We need more education. About that. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. ¿Alguien más que quiera participar? Eh, me, teacher. Go ahead. Go ahead, Sullivan. Is there a lot of traffic in the city? We should be implementing uh, the trains to pick up people and moving on. We should. Vamos a ver. Eh, quiero que me lo diga otra vez, Sullivan, por favor. Okay. There is a lot of traffic in the city. We should implement uh, more um, trains. Mm -hmm. So you said that there is a lot of traffic in the city, right? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, Very mm -hmm. good, yes. There is. There, no tenemos que decir there are, sino que there is. 
there is uh, okay there. there is a lot of traffic be, there is a lot of traffic in the city we should be implementing the service train or train services mm -hmm. train service train service in the big cities in big cities okay very good thank you so much sullivan in big cities entonces Sullivan dice, eh, hay mucho tráfico en la ciudad, así que deberíamos implementar servicio de trenes en las ciudades grandes. Muy bien, muy bien, son eh, buenas sugerencias. De hecho, muchas personas creen que para el problema del transporte, del, del tráfico, perdón, eh, una solución es un mejor transporte colectivo, porque se utiliza el espacio de manera más eficiente, ¿verdad? A diferencia de que si todos vamos en un carro, si todos vamos en un carro, pues ocupamos mucho espacio. En cambio, un tren, un bus, podemos ir muchas personas y ocupamos menos espacio. Así que muy bien. Realmente me gusta. Estamos analizando acá eh, estos problemas y cómo podemos nosotros responder a estas situaciones en inglés, ¿verdad? Eso es importante. Vamos a ver, aparte de Sullivan, eh, Roberto, ¿alguien más? What about the rest? There are not wrong answers, guys. You can say whatever you want to, okay? Don't be shy. No one else? Okay, vamos a ver. Si ya nadie más eh, quiere participar, vamos a hacer algo más por aquí. ¿Saben qué? Vamos a ver acá. Vale, quiero que escuchemos esto rapidito y ustedes me digan qué es lo que ustedes pueden captar de esta parte, de esta conversación. Es una conversación entre dos personas acerca de estos problemas de la ciudad. Así que aquí vamos. Count nouns to express uh, those ideas. So we're going to listen to that and I will have you answer a couple of questions about that. The buses are old and slow, and they cause too much pollution. In cities with less pollution, people are healthier. There are too many cars. All the cars, taxis, and buses are a danger to bicyclists. There is too much traffic. There should be fewer cars, but I think that the biggest problem is parking. There just isn't enough parking. Ok, guys. Eh, ¿Qué captaron? Eh, ¿Quieren escucharlo otra vez o ya, ya lo tienen? A ver, ¿qué, ¿qué dijeron en la conversación? They were talking about... Ya, yeah, vamos a ver, Roberto. Pues yo entendí de que uh, primero no hay muchos buses o algo así uh -huh. en el, y que genera mucha contaminación. Perdón, hay muchos buses y genera demasiada contaminación. Mm -hmm. Very good. So, como, how would you say that in English, Antonio? Uh, eh, quiero ver si lo puedo decir. Mm -hmm. uh, it's uh, many, many buses and uh, he, uh, much pollution. Mm -hmm. Okay, very Maybe. good. So, yes, it, it should be okay. there are too many buses. Okay. Okay, there are many buses. Okay. There, there are too many buses and yeah. there is too much pollution because of that. Ah, lo, vamos okay. a, lo vamos a anotar aquí. Quiero que me lo diga usted. Ok. Eh, sería, there are too many buses. So, there is too much. Ok. Pollution. Ok. Sería, uh, there are too many buses and there is too much pollution. Very good. Thank you so much. Antonio, thank you. Vamos a ver, ¿qué hay del resto? ¿Quieren eh, escucharlo una vez más o... A ver, ¿qué pudieron captar? The other one is, um, there's too much cars and to be dangerous for the bicycles. The people mm -hmm. who are ride a bicycle. So you said that there is too much cars. Mm -hmm. Oh, are too much sure? traffic. I, I don't, I don't sure right now, but there is too traffic. I mean, uh, it's too much many or... There are many cars or mm -hmm. traffic. There are too many cars. They, okay. they could be dangerous for the people people who drive a bicycle or ride a bicycle. For people <clears throat> who ride a bicycle. bicycle. 
you know, a basic one. Okay, very good. Yeah. So just like that. Very good. <laughs> Tenemos que seguir practicando, guys, porque a veces. Ah, perdón. Sí, es que, <laughs> es que al principio me había dicho, creo que Sullivan, there is. So, a ver si lo dejé. Ya. Yeah. So, tenemos que seguir practicando para. Muchas gracias, Fran. Muy bien. Está pendiente, Fran. Este, sí, tenemos que estar ahí este, practicando para que no se nos olvide, ¿ok? Cuando decimos uh, too many, vamos a decir there are. Y cuando decimos too much, vamos a decir there is too much traffic. ¿Ok? Porque básicamente there is va con las cosas que son no contables. Y por el otro lado, there are es para cosas que podemos contar. Así que there are too many cars and they could be dangerous for people who ride a bicycle. ¿Ok? Entonces, muy bien, muy bien, guys. Thank you so much. Sure. Sí, dígame. And the same, and uh, uh, there isn't uh, enough uh, parking. Mm -hmm. Very good. There because, isn't uh, enough. Mm -hmm. Go ahead. Because uh, there are too many cars. Because there are too many cars. Okay. Very good. That is correct. Too many cars. Entonces, eh, acá Frank nos acaba de decir otra parte que también estaba ahí en, el, en la conversación, que dice que no hay suficiente parqueo. ¿okay? El parqueo es un concepto acá. No hay suficiente parqueo porque hay demasiados carros. ¿okay? Y eso también es cierto. Okay, so any questions, guys, about this? Teacher, Dígame. also they were talking about the help in the cities uh, where there is less um, pollution, the people is hurt, hurt it's more well, saludable. There, uh -huh. Very good. There is less pollution, less pollution, people are healthier. Very good. Muy bien, Freddy. Muy bien. Sí. So... They were talking about health. They said that where there is, um, in cities, where there is less pollution, people are healthier. Okay? Healthier. Mm -hmm. Sí. Muy bien. Muy bien, Freddy. Sí. Así. Eh, estas palabras son un poquito complicadas de, de pronunciar, guys, porque en el inglés está, perdón, ah, me salí. <ríe> perdón. Vamos para acá. Este, en el inglés tenemos este eh, sonido de TH, ¿ok? Que es un sonido que prácticamente solo se maneja en el idioma inglés, ¿verdad? Vamos a escuchar por acá cómo tenemos que pronunciarlo. Healthier. Ya van a ver. Eh, por acá. Yo lo que hago es, de, si en algún momento tengo una duda, pues acá en Google ustedes lo pueden buscar, ¿verdad? Vamos a ver, lento. Healthier. Ok. Healthier. Healthier, ok. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, guys, acerca de esta parte antes de que avancemos? Bueno, vamos a avanzar entonces, que ya casi se nos acaba el tiempo. Eh, practicando el tiempo se va bien rápido, ¿verdad? Bueno, acá tenemos eh, este knowledge check, which is number 2.2. And you guys need to answer, uh, you need to choose the right answer here. So we have number one, which of the following options is not account noun, okay? So basically uh, you just have to choose the right answer. In this case, which is not account noun. In this case would be parking. Park parking. parking. Very parking. good, that is correct. Very good guys, good job. Excellent job guys. Then we have what are some examples of non-count nouns? Water, wood, water, wood, air. Water, wood, air. Air. Very good. Ya lo tienen, guys. Ustedes eh, son, son chispa. Aquí está. Muy bien. Bueno, entonces esta parte se la voy a dejar a ustedes. Eh, si no la han terminado, eh, la pueden terminar ahora. Luego tenemos por acá este video que es acerca de expresiones de cantidad. Lo vamos a ver rapidito. Y ya, ya casi terminamos. Solo sería esto y la otra parte. Y por último, ustedes tendrían que hacer estas dos actividades. Vamos a ver. Hi, everyone. 
By the end of this class, you'll be able to express problems that exist in a city. For example, there are too many cars in my city. There's too much pollution in my city. In our previous class, we learned about count and non-count nouns. And that is what's going to help us to understand when we're going to use too many. For example, in this case, we have cars. Uh, we are going to use too many. And when we're going to use too much. For example, in this case, we have a non-count noun, and therefore we're going to use too much. So let's now try to make sense of this by looking at this chart. Let me talk a little bit about making sense of this statement here. There are too many cars. And I'm also going to talk about making sense of this next statement. There aren't enough buses. Let me present the structure now. In order for us to make sense of there are too many cars, we need to understand the following rule. Uh, and that is that we're going to have there. And by the way, this can be the subject of the sentence. It doesn't necessarily need to be there. Like, for example, we can say we have too many cars. And let me go ahead, as I am talking about that, I'm going to go ahead and write the examples now. So let me write the example that is there. There are, whenever you see the expression too many, that means that there is a problem, that we have too much of too many. In this case, there are too many cars. Okay. Um, and just so that we keep the pattern there, I'm going to go ahead and change the colors um, there. And that follows the verb to be. And then we have too many. And that's how we make that expression. There are too many cars. We can also say we have too many cars. What I would like to do next is to make sense of that last statement that you see there. There aren't enough buses. And this is whenever we are missing something, right? We need more of something like, for example, we need more buses. Maybe we need more police officers. We're going to use the expression, there aren't enough, and then that's going to follow a count now. So we use there plus aren't, and then this is going to follow the expression enough. And what else can we say? Well, we can say there aren't enough police officers. What's another problem in your city? Well, maybe there aren't enough parks. What I would like to do now is to talk about how to give opinions about what is needed in a city. And so I want to make sense of the example, there should be fewer cards. That's an opinion about what I think we need in my city. So in order for us to form that idea, we need a subject. Then we need should. After that, we're going to need the verb to be. And this is followed by either fewer or more. and then it's going to be followed by a count now. So let me give you oh, an no. example of that right now. Oh, no. For example, we could say no. there should be fewer cars, which is the example that we have here. We have a subject. This could be in the form of there, as it can be in the form of another pronoun or another kind of subject. Uh, then it's going to follow the model verb should, and then this is, will be followed by a verb. It can be the verb to be, but it can be other verbs as well. And then the um, adverb quantities, such as fewer or more, and then whatever count noun that exists. Oh, no. There should be fewer cars. We should have more police officers. And these are opinions that we want to express about what is needed in a city. And the other example that I haven't talked about, we need more subway lanes. That is kind of like a stronger opinion, so it's no longer a suggestion, if you will. Um, but it's, it's something similar. And so um, it's quite similar. We're going to say we. The only difference is that we don't include a model verb, right? We need more, and in this case, subway lanes. Ok, guys, este solamente me quería detener aquí rapidito. Eh, bueno, acá está la estructura, ¿verdad? Eh, tenemos el sujeto, puede ser, podemos utilizar there, uh, there should or we should. Luego va el verbo, puede ser diferentes verbos, ¿ok? Eh, por ejemplo, acá tenemos eh, there should be, uh, there should have, we should have. Eh, por ejemplo, podría ser we should buy or we should build. Pudiéramos utilizar otros verbos, ¿ok? Pero por ahora nos vamos a quedar con estos de acá, eh, que serían deberían de haber o deberíamos tener más, ¿ok? Entonces él nos explica en esta parte que cuando decimos too many o too much es cuando hay demasiado de algo, ¿ok? 
Y por el otro lado, cuando decimos there aren't enough or there isn't enough, es cuando nos hace falta algo. Eso es lo que acaba de explicar. Eh, y luego, pues acá tenemos estas dos eh, opciones con las cuales damos, eh, con esta, eh, there should be, nosotros damos una sugerencia. Por el otro lado, eh, we need more, básicamente no es tanto una sugerencia, es más una opinión más fuerte. Eso es lo que acaba de decir. Bueno, vamos a ver por acá. The only difference hace, is that we... ¿Qué más hace falta? Eh, vamos a adelantarnos un poco. Bueno, todo esto creo que ya lo vimos. Me gustaría avanzar esta parte porque tenemos que completar la sección 2 y ya, ya se nos acabó el tiempo prácticamente. Eh, ¿Alguna pregunta, guys, acerca de esto? Creo que está bastante claro, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a usar? Yes, teacher. Ok, very good. So we can continue. So then we have which is correct. We have the knowledge check number 2.5. Then we have these uh, questions here. Eh, ustedes van a elegir la respuesta correcta en base al nombre, ¿ok? Si es un nombre contable o no contable. Eh, por ejemplo, acá, there, perdón, uh, no hay demasiados eh, oficiales de policía en mi ciudad. Option 2, teacher. Option 2. Option number 2, ok. Probablemente ya lo hicieron, ¿verdad? Eh, there aren't enough police officers in my city. Very good, very good. Muy bien, guys. Sí, acá no tenemos suficiente de esto. Uh, too many no sería un problema. Demasiados eh, oficiales de policía no sería un problema. Pero que no hayan suficientes, eso sí es un problema. Y así, entonces usted, ustedes tienen que analizarlo de esa forma, para los que no lo han hecho todavía. Eh, y por último, tenemos esta parte, guys. Esto es acerca de las preguntas indirectas. Nosotros podemos preguntar directamente algo. Por ejemplo, where is the bank? Pero, por ejemplo, si no queremos ser tan directos, digamos que no conocemos a la persona, la, la, la encontramos en la calle, nosotros podemos tener otra aproximación diferente y podemos eh, hacer la pregunta de otra manera. En lugar de decir, where is the bank, then we can say something like, could you tell me where the bank is? Or do you know where the bank is? That would be another option. So we can sound can like more polite. Can you tell me as, as well? Very good. Hi, everyone. Vamos a ver, entonces acá, de eso se trata ese video. Eh, ¿Cómo nosotros vamos a hacer esas preguntas de una forma indirecta? ¿okay? Eh, ¿Cuál es la estructura? Básicamente tenemos acá eh, esta expresión, could you tell me, uh, do you know, o también podemos decir, can you tell me. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre can you tell me y could you tell me? Básicamente es que could es un poco más... Eh, digamos, más educado. Más, edu más, correcto, más correcto. educado. Más educado, por así decirlo. Es más polite, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren ser más polite, then you say, could you tell me? Y si se fijan acá, eh, cambia un poco el orden. Tenemos acá, where is the bank? Y aquí lo que vamos a hacer es de que vamos a colocar el verbo to be hasta el final. So, could you tell me where the bank is? Where are the restrooms? En aquí sería where the restrooms are. ¿Ok? El verbo to be siempre va al se final. finaliza. Sería como finalizar la, la pregunta siempre con el verbo. Correcto. Ya sea to be o u otro. O otro, correcto. Y aquí tenemos, estas son preguntas. Eh, bueno, vamos a ver acá. Acerca de dónde. Acá tenemos a otras WH questions. Pero en este caso, utilizando el verbo. El auxiliar do. Or did. Ok, acá tenemos el verbo to be y acá tenemos los otros verbos. Ok, con los otros verbos nosotros nos auxiliamos del auxiliar do or del auxiliar did. So tenemos, por ejemplo, acá, how often do the buses live? Ok, then we have here, can you tell me how often the buses live? Then we have, what time does the bank open? And then, do you know? What time the bank opens? Ok. Entonces acá, eh, básicamente acá sí colocamos el verbo to be al final. Y acá en este caso, el verbo que va a ser cualquier otro verbo, como estaba diciendo Frank, es cualquier otro verbo, siempre va al final también. Ok. De acuerdo. No sé si tenemos una pregunta acerca de esto, guys, porque ya, ya se nos acabó prácticamente el tiempo.
No questions yet. No questions yet. Okay, very good. Okay, very good, guys. Uh, bueno, entonces, para los que no han terminado, eh, digamos, con la plataforma, creo que todavía lo pueden hacer ahora. Si tienen alguna pregunta, saben que también pueden preguntar en el, en el chat de WhatsApp. Y pues ahí estamos a la orden. Si tienen alguna inquietud, no hay ningún problema, pueden decirlo. Nos podemos ayudar entre todos para que ustedes puedan eh, terminar todas sus actividades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, guys, uh, solo les quería dar las gracias otra vez por estar aquí. Recuerden que vamos a descansar el día de mañana, también el sábado, el domingo, así que eh, disfruten su fin de semana, pásenselo bien, descansen, y los veo de regreso el día lunes. Happy weekend. Thank you, teacher. Have a great weekend. Bye. Bye, guys.